Good evening, everyone, distinguished guests, and all the women SMEs who are gathered here. I, am, I welcome you all to this wonderful discussion. Welcome to the Digital Entrepreneurships and Com Communities Summit, organized by Meta, in collaboration with A2I, BWCCI, and Light Castle Partners. I am Ridma Khan, Director BWCCI, and I am very happy to talk about the wonderful initiative that Meta has taken in Bangladesh, which is She Means Business. And that was launched in Bangladesh in March 2022, and basically trained women entrepreneurs with skills training and business inspiration to enter the digital space. We, uh, in March 2022, Meta had a pilot program of She Means Business, and we have the fortunate, we are fortunate enough here to have with us today four of those entrepreneurs who have undertaken this training. We also have with us Dr. Nova Ahmed, Associate Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, North-South University. She is working on a wonderful research project talking about the socioeconomic changes that bringing or providing greater access to women entrepreneurs or women in general would bring to the nation. Shubhu Shandha, apne shabai ke. In the, in, in the interest of having, because we have international guests, and also because this is a predominantly a Bangladeshi program, I shall be conducting this in both the languages. The, the discussions will be in Bangla, but I will do my best to summarize it for you in English. Thank you. Shubhu Shandha, apne de shabai ke? Amra akhon amadir alochona shuru korte jachi. Ami shuru korar age amadir je nari uddoktar ashe unadir ke অনুরোধ করব যে আপনারা যদি একটু নিজেদের পরিচয় দিতেন এবং সংক্ষেপে আপনাদের যে ব্যবসা আছে সেটার ব্যাপারে যদি একটু বর্ণনা দিতে পারতেন আসসালামু আলাইকুম আমি কাজী শবনম আমি বেসিক্যালি একজন কোয়ালিফাইড চার্টার সেক্রেটারি বাট আমার প্রফেশন থেকে আমি অনেক বছর দূরে গত পাঁচ বছর আমার পরিচয় আমি একজন উদ্যোক্তা আমি কাজ করি মূলত রিক্সা পেন্ট নিয়ে দেশের বিলুপ্ত প্রায় শিল্প এটি এটাকে একটু বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে এবং যারা অথেন্টিক কারিগর যারা সরাসরি রিক্সার পেছনেই কাজ করেন যে শিল্পে ছবি আঁকেন তাদের দিয়েই কাজ করি আমার বিজনেস মূলত অনলাইন বেসড হলেও আমার ছোট্ট একটা স্টুডিও আছে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আপা আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আমি সানজিদা সিমু আমি বাই প্রফেশন একজন স্টুডেন্ট আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি এটা আমার লাস্ট সেমেস্টার হবে বাট আমি তিন বছর ধরে একটি বিজনেস রান করছি যার নাম হচ্ছে মোনামি ভার্স আমি হচ্ছে কাজ করি হ্যান্ডিক্রাফ্ট এবং হচ্ছে হ্যান্ডমেড জুয়েলারিজ নিয়ে কখনো কোনো প্রশিক্ষণ নেই প্রথম নিজের ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে শুরু করেছি আমার বিজনেসটা এবং অনেকের থিওরি যে বিজনেস করতে টাকা লাগে আমি বিশ্বাস করি না কারণ আমি বিজনেস শুরু করেছি শুধু আমার ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে বাঁশের কিছু গহনা তৈরি করেছিলাম বাঁশ তো নর্মালি গ্রামে গঞ্জে নর্মালি কিন্তু পাওয়া যায় সো সেখান থেকেই স্টার্ট আমার বিজনেস এখন প্রায় তিন বছর হয়ে গিয়েছে আর আমি এই যে আপনাদের সামনে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ আসসালাম আলাইকুম গুড ইভিনিং এভরিওয়ান আমি কানিস ফারহিন পান্থি আমার আমি কাজ করছি হাতের তৈরি গহনা নিয়ে আজকে আটটা বছর আমার উদ্যোগ আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় ভালো চলছে আমার উদ্যোগের নাম ঘূর্ণি ভাই পান্থি আমার স্পেশালটা হচ্ছে আমার প্রতিটা গহনা আমি নিজের হাতে বানাই যার কারণে জিনিসটা ইউনিক হয় এবং মেটালগুলো আমি নিজে সিলেক্ট করি তো এ বছর আলহামদুলিল্লাহ বাণিজ্য মেলায় ছিলাম পার্টিসিপেট করেছি এবং ভালো ছিল এই জন্য নারী উদ্যোক্তা হিসাবে আমার এটা অনেক বড় একটা পাওয়া আর এ বছরই আবার আমি একটা ফ্যাক্টরি আমি একটা ছোট রুম নিয়ে কিছু ওয়ার্কার নিয়ে আমি আমার কাজ শুরু করেছি নতুনভাবে ইনশাল্লাহ ওনাদের নিয়ে আমি এগিয়ে যাব আশা করি থ্যাংক ইউ 
আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভ সন্ধ্যা আমি খালেদা ইয়াসমিন রূপা আমার একটা পেজ আছে ফেসবুক পেজ ডিজিটাল সেবাঘর আমার বিজনেসটা হচ্ছে ফুড নিয়ে আমি হোমমেড ফুড নিয়ে কাজ করি আর আমার পেজে যেটা বিশেষত্ব বা সবাই যে জন্য মোটামুটি আমি এক বছর দুই মাস হলো আমি একেবারেই নতুন আর টোটালটাই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মই আমার মানে অফলাইনে কোনো কিছু নাই তবে এইখান থেকে যে সারাটা পেয়েছি তার কারণ হচ্ছে যে আমার কিচেনে কখনোই মানে মানে দুই দিন আগের কোনো খাবার থাকে না সবসময় ফ্রেশ খাবার থাকে এটা মোটামুটি আমাকে যারা চেনে বা জানে সবাই এই জন্যই পছন্দ করে ধন্যবাদ সবাইকে থ্যাংক ইউ ভালো থাকবেন আমি এখন ডক্টর নোভা আহমেদকে অনুরোধ করব যে উনি নিজের পরিচয় দেন এবং আমাদেরকে জানান যে ওনার যে এই গবেষণার একটা বিশেষ আগ্রহী হয়েছে এই এই ব্যাপারটা এই বিষয়ে তাতে সেটা কেন হয়েছে অনেক ধন্যবাদ সবাইকে দেখে আমার মনে হচ্ছে অনেক কিছু করছেন মনে হচ্ছে আমি কিছুই করছি না যারা কিছু করতে পারে না তারা যেগুলো করে টিচার হয়ে যায় আমি তাই আমি একটা টিচার আমি জর্জা টেক থেকে ইউএসএতে পিএইচডি করে যখন দেশে আসলাম আমি একদম হার্ডওয়্যার নিয়ে কাজ করতাম আপনারা যেমন গয়না বানাচ্ছেন আমি সেরকম হার্ডওয়্যার দিয়ে ছোটো ছোটো এটা সেটা বানাতাম দেশে এসে মনে হলো তখন সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট একটা প্রবলেম ছিল অনেকগুলি মেয়ে পরপর আত্মহত্যা করেছিল তখন আমার মনে হলো মেয়েদের জন্য কিছু করা উচিত সেইটা করতে গিয়ে আসলে আমার লাগলো যে মেয়েরা আসলে টেকনোলজি থেকে একটু দূরে মানে বাসার যে কম্পিউটারটা থাকে দেখা যায় ইট বিলংস টু দ্য ব্রাদার এই প্রত্যেকটা জিনিস দেখা যায় ছেলেদের একটু অ্যাক্সেসটা বেশি মা ফোনটা সরাই রাখে মেয়েটা বোধ হয় রাতে কথা বলতে পারবে না কিন্তু ভাই হয়তো ফোন নিয়ে ঘুমাচ্ছে তো ওইটা নিয়ে খোঁজ খবর করতে করতেই আমার এদিকে আগ্রহ তাহলে দেখা যাচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্টিস্টের সাথে একটু সোশ্যাল প্রবলেমগুলাও দেখছি খুব ভালো লাগছে এখানে এসে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আপা জি আমাদের প্যানেলের জন্য একটা জোরে হাততালি সবাই প্লিজ আমি আমার আলোচনা শুরু করতে চাচ্ছি কাজী সাবনাম আপাকে দিয়ে আপা আপনাকে আমার যে প্রশ্ন সেটা আমি একটু ভেঙেই বলি আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনি যে অনলাইনে ব্যবসা করার সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন সেটা কেন নিয়েছেন আমরা এখন কোভিড নাইন্টিনে এখনও আমরা মোকাবেলা করে যাচ্ছি একটা প্যান্ডেমিকের সাথে সেটার কারণে নারী উদ্যোক্তাদের বেশ কিছু সমস্যা কিছু চ্যালেঞ্জেস মোকাবেলা করতে হয়েছে আপনি যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এসেছেন যেটা ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপের আন্ডারে আপনি কাজ করছেন আপনার কি মনে হয় যে আপনার এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো আপনাকে সফল হতে সহায়তা করেছে এবং বিশেষভাবে কোভিড নাইন্টিনের সাথে মোকাবেলা করতে কি ওনার আপনার এই প্ল্যাটফর্মগুলো আপনাকে সহায়তা করেছে নাকি ধন্যবাদ রিদমা আপা আসলে একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন যাই থাকুক তারপরও আমি সব সময় চেয়েছি এমন একটা কাজ করতে যেটাতে আমি আমার বাচ্চাদেরকেও টাইম দিতে পারব ওদেরকে বেশি টাইম বাইরে থাকতে হবে না আমার বিজনেসে আসা বা অনলাইন বিজনেসে আসা মূলত এই কারণেই তো অনলাইন বিজনেসের ক্ষেত্রে আমি বলবো দেশের একটা বিশাল অংশ এখন ফেসবুক ইউজ করে ইনস্টাগ্রাম অনেকে করে বাট ফেসবুক ইউজ করে না এমন মানুষ কিন্তু খুব কম তো আমি যদি দেশের যে কোনো প্রান্তে বসেই বিজনেস করি না কেন আমি যদি আমার প্রোডাক্টের ছবি তুলে পোস্ট দিয়ে দিচ্ছি সেটা আমি যেখান থেকেই পোস্ট দিচ্ছি দেশের সবার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে শুধু দেশে না দেশের বাইরেও পৌঁছে যাচ্ছে সো অনলাইন বিজনেস বা ফেসবুক বলবো আমি স্পেশালি আমাদের বিজনেসে তো অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে আর কোভিড নাইন্টিনের ক্ষেত্রে আমি বলবো কোভিড নাইন্টিন কিন্তু অনলাইন বিজনেসে বুম এনে দিয়েছে বিশেষ করে প্রথম বছরটা আমাদের সেল যা হয়েছে সেটা কোভিড নাইন্টিনের আগে কখনো এমন সেল হয়নি প্রচুর সেল হয়েছে প্রথম বছরটা মার্কেট বন্ধ ছিল আর অনলাইন বিজনেসের ক্ষেত্রে আমি বলবো কোভিড নাইন্টিন একসময় চলেও যাবে আমরা এই সিচুয়েশানটা ওভারকাম করব। তারপরও যদি আমরা আমাদের ইউনিকনেস আমাদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটি আফটার সেল সার্ভিস এসব যদি ধরে রাখতে পারি তাহলে আমার মনে হয় সারা বছরই অনলাইন পারচেজের একটা ডিমান্ড থাকবে এটা সব সময় থাকবে কারণ মানুষ এখন অনেক ব্যস্ত যানজট এসব চিন্তা করে কিন্তু অনলাইন পারচেজই এখন বেশি করতে চায় তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ফেসবুকের মানে অনেক বড় ভূমিকা থ্যাংক ইউ আপা সঞ্জিতা সিমু আপা আপনি যদি আপনার অভিজ্ঞতাটা একটু সংক্ষেপে আমাদের সাথে শেয়ার করতেন যেমন আমি ফার্স্টেই বলেছি আমি হচ্ছে বাঁশ দিয়ে জুয়েলারি বানিয়েছি 
সো প্রথমে আমার কোনো ইনভেস্টমেন্ট যেহেতু লাগেনি আমি বাঁশ দিয়ে পাঁচটা জুয়েলারি সেট রেডি করি এবং হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে ফটোগ্রাফি অ্যান্ড হচ্ছে ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে শেয়ার করি অ্যান্ড মজার ব্যাপার আমি একটা জিনিস খেয়াল করলাম মানুষ কিন্তু ইউনিক জিনিসটা ক্যাচ করে অনেক ফাস্ট সো আমি যখন বাঁশ দিয়ে একটা জুয়েলারি বানিয়েছি তখন ওটা অনেক ফাস্ট ক্যাচ করলো অ্যান্ড জাস্ট উইদ ইন থ্রি আওয়ারের মধ্যে আমার পাঁচটা জুয়েলারি সেট সেল হয়ে গেল তারপরে শুরু হলো আমার যাত্রা মানে অবশ্যই হচ্ছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটা চুজ করার আমার মেইন রিজন আমাদের মতো যারা ছোট উদ্যোক্তা আছে তারা পারে না একটা দোকান নিতে বা একটা ইজিলি কোনো জায়গায় হচ্ছে একটা ইনভেস্টমেন্ট করতে পারে না সো আমি যখন হচ্ছে অনলাইনে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটি ইউজ করলাম দেখলাম যে আমার এখানে কোনো ইনভেস্টমেন্ট লাগছে না অ্যান্ড আমার অনেক ভালো রেসপন্স আসছে হ্যাঁ সেটার জন্য আমার জাস্ট নিজে একটু স্কিলসগুলো ডেভেলপ করতে হয়েছে একটু ফটোগ্রাফিসগুলো ভিডিওগ্রাফি একটু সুন্দর করে কথা বলা তো এভাবে আমার বিজনেসের যাত্রা শুরু কিন্তু যখন প্যান্ডেমিক এসেছে যেহেতু আমি বাঁশ দিয়ে হচ্ছে জুয়েলারি বানাচ্ছিলাম আমার কাছে কাঁচামাল ছিল না যার কারণে আমার অনেক বেশি হচ্ছে ক্ষতিপূরণের মুখোমুখি হতে হয়েছে যেমন কচ্ছপ আর হচ্ছে খরগোশের গল্প আমরা সবাই জানি আমার বিজনেসটা কচ্ছপের মতো এক পা দুপা করে হচ্ছে সামনে আগাচ্ছিল ছিল বাট প্যান্ডেমিক এসে একদম ডাউন হয়ে যায় বাট আমি অনেক ফাস্ট ওপরে উঠি কারণ আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার পেজে অনেক বেশি অ্যাক্টিভ থাকি অ্যান্ড আমার বিজনেস আসতে চলেও আমি আসতে চলি না আর সেটা প্রমাণ হচ্ছে আমি এখন পর্যন্ত প্রায় পনেরো প্লাস ফেসবুক মানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের অ্যাজ আ লাইভ রিপ্রেজেন্টার হিসেবে কাজ করছি অ্যান্ড আমাকে ফিনান্সিয়ালি কোনো হেল্প দেয় না বাসা থেকে টোটালি নিজের কি বলে জবের থেকে যে টাকা আমি আর্ন করি সেটা দিয়ে বিজনেস কন্টিনিউ করছি অ্যান্ড ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আমার লাইফে অনেক বড় একটা চেঞ্জনেস এনেছে এনেছে আমি আপনাদের সামনে বসে কথা বলছি এটাও একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম দ্বারা মানে গিফট করা আমাকে কারণ আমি এখানে আসতে পেরেছি থ্যাংক ইউ আব্বা থ্যাংক ইউ সো বেসিকলি দ্য ওয়ে উইক আর মুভিং ফরওয়ার্ড টু বিকজ আমাদের অ্যাডভাইজার একটু পরে উনি চলে যাবে তো আমরা যদি একটু সংক্ষেপে কথা বলতাম তাহলে একটু ভালো হতো আমি আমার নেক্সট প্রশ্ন খালেদা আপাকে করতে চাচ্ছিলাম আপা আপনার প্রশ্নটা যেটা আমি করব সেটা একটু ভিন্ন আপনার জন্য আপনি বেশ কয়েক বছর ধরে অনলাইনে ব্যবসা করছেন আপনার কি মনে হয় একজন নারী উদ্যোক্তা হিসাবে অনলাইনে ব্যবসা করতে যে বা ডিজিটাল টুল ইউজ করতে যে আপনি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বা কি চ্যালেঞ্জ ফেস করেছেন থ্যাংক ইউ আপা আমি এখন সাকসেস বা এখন বুঝতে পারছি যে হ্যাঁ আমি করব বা বিজনেসটা আমি আরও বড় করতে পারব যেই ব্যাপারগুলো আমার ফার্স্টেই যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে কাজ শিখে আসছি কাজ পারি সব কিছু পারি কিন্তু যেহেতু আমি অনলাইন প্ল্যাটফর্মটা আমার কিন্তু এইখানে কাজ করব কিভাবে ডিজিটাল ইউজটা মানে আমার এই ডিজিটাল টুলস ইউজটা খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জ ছিল কারণ সবাই মোটামুটি পার্সোনাল আইডি ইউজ করেই সবাই অভ্যস্ত এইটা দেখা যাচ্ছে পারছে কিন্তু পে ফেসবুক পেজটা হচ্ছে ওইভাবে তারা বুঝছে না এখন তারা যেভাবে বোঝাচ্ছে আমি ফার্স্টে যখন পেজটা ক্রিয়েট করলাম এই ক্রিয়েটে ভুল ছিল এটা ছয় মাস যখন তখনও তো আমি জানি না বা আমি বললে ওই যে আপু যেটা বললো যে ছেলেরা তো এটা আমাদেরটা তুমি বেশি বোঝো এই সেই যে ব্যাপারগুলো তো ছয় মাস এরকমই ছিল পরে ধীরে ধীরে নিজেই কাজ করতাম বা এটা আমি বুঝছি যে সমস্যা হচ্ছে কিন্তু সবাইকে নক করি আর মানে খুব চাচ্ছিলাম যে কেউ একজন মানুষ আসুক যে মানে আমি জানি যেমন টুলসগুলো ইউজ করতে হবে বা আমি কিভাবে করব এইটা তো সব কিছু মিলাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ক্রিটিক্যাল বা আমি যেটা আমার কাছে টাফ মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে ফেসবুক প্ল্যাটফর্মে আমার পেজটা আমার একটা শখ এটা আমি যত সুন্দর করে সাজিয়ে রাখবো ক্রেতারা তত সুন্দর করেই দেখবে কিন্তু এই সিস্টেমটা থেকেই আমি দূরে ছিলাম বা এটা আমি চাইলেও জানতে পারছিলাম না এটা আমার সবচেয়ে বড় প্রবলেম ছিল আসলে জি কানিস পান্থি ফারহান আপা আপনি যদি এটা আপনার অভিজ্ঞতাটা আমাদের সাথে শেয়ার করতেন জি অনেক ধন্যবাদ আসলে এটা আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি অনেক দিন ধরে এবং এখানে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আছে আশা করি তারা আমার কথা শুনবেন সেটা হচ্ছে আমরা নারী উদ্যোক্তারা প্রথম হচ্ছে গৃহিণী তারপর উদ্যোক্তা যখন ঘর সামলে বাচ্চা সামলে যেটুক সময় আমরা বাড়তে পাই সেটুকু আমরা বিজনেসে দিচ্ছি এখন আমরা বিজনেসে দিব না বিজনেসের জন্য যেসব প্রশিক্ষণ বা যা আমাদের জানা দরকার সেটার জন্য দিব তো আমাদের সাফিসিয়েন্ট সময় থাকে না সেকেন্ড যেটা আমরা আমি ফেস করছি সেটা হচ্ছে ডেলিভারি সিস্টেম নিয়ে সেটা হচ্ছে ঢাকার ভিতরে সামহাও ম্যানেজ করা যায় তো ঢাকার বাইরে যখন আমি দিতে যাচ্ছি তারা হোম ডেলিভারি চাচ্ছে 
ক্যাশ অন ডেলিভারি চাচ্ছে কিন্তু সেটা তো আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না তো এটা যখন আমি দিতে পারছি না মোস্ট অফ দ্য কাস্টমার তখন সরে যাচ্ছে বা আমাকে কি করতে হচ্ছে আমি পণ্য পাঠিয়ে দিচ্ছি অপেক্ষায় আসছে যে উনি পণ্যটা পাওয়ার পর আমাকে পে করবে এই বিশ্বাসটুকু আমাকে রাখতে হচ্ছে তো এই জায়গাটায় যদি একটু ডেভেলপ হয় আমাদের জন্য অনেক ভালো হয় আর একটা হচ্ছে ওয়েবসাইটে যখন আমরা কোনো পণ্য কাস্টমার অর্ডার দেয় বা আমরা কোনো ডেলিভারি সিস্টেমে যখন সেটা এন্ট্রি করি ওইটা আর একটু ইউজার ফ্রেন্ডলি হলে মনে হয় ভালো হয় কারণ কাস্টমারটা ওই প্রসেসটার ভিতর দিয়েই যেতে চায় না এটা আমাদের ছিল কিন্তু মোস্ট যেটা আমার সবচেয়ে বেশি আমি ফেস করি সেটা হচ্ছে ল্যাক অফ প্রপার নলেজ অ্যাবাউট টেকনোলজি অ্যান্ড সফটওয়্যার কোন অ্যাপ্লিকেশনস বা কোন ফিচারটা আমার বিজনেসের জন্য দরকার এইটা আমি ভালো মতো জানি না বা আমরা বেশিরভাগ নারী উদ্যোক্তারাই জানি না যেমন সোশ্যাল মিডিয়াতে মেটা ফেসবুক যেটা ইনস্টাগ্রাম এখানে দেখা যাচ্ছে যে এত এত ফিচার আমরা মোস্ট অব দ্য ওমেন জানি না যে ফিচারগুলো কি বা জানলেও এইটুক বুঝি না যে সেটা কি কাজে লাগে বা কিভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি এটা একটা আরেকটা হচ্ছে আমাদের সবার নারীদের হাতে মোবাইল থাকে মোবাইলে আমি একটা অ্যাপস চালাচ্ছি কিন্তু যখনই আমি একটু আপগ্রেড ভার্সনে চলে যাচ্ছি তখন আমাকে মোবাইলটা রেখে হয়তো ল্যাপটপ নাহলে পিসিতে সেটা নিয়ে যেতে হচ্ছে কিন্তু আমাদের বাসায় হয়তো দুইটা ল্যাপটপ আমি যে সময় ফ্রি থাকবো আমি হয়তো সেটা পাবো না আমার অন্য কোনো সদস্য সেটা চালাচ্ছে বা হয়তো ল্যাপটপের অ্যাভেলিটি আমার নাই দেন আমি কি করব আমি কি আমার বিজনেসের কারণ আমার ফটোগ্রাফিটাই হচ্ছে ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামের সবচেয়ে ভাইটাল জিনিস আর কি এটা আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কারণ অনলাইনে মানুষ পণ্য কেনে না কেনে ছবি সো ছবিটা ভালো না হলে তো আমি এটা পারতেছি না তো এই জিনিসগুলো আমি প্রচুর ফেস করছি যে আমাদের প্রপার ট্রেনিং ইউজার গাইড প্রপার লার্নিং লেসেন্সগুলো যদি থাকে এই যে ফিচারগুলো সম্বন্ধে তাহলে মনে হয় আমরা ওই শর্ট টাইমটা খুব তাড়াতাড়ি ইউজ করতে পারবো আর কি থ্যাংক ইউ so i just want to summarize um, the conversation that we have been having so in relation to the the ways that digital platforms have helped women entrepreneurs we have heard that they have been been able to have a better work life balance they've been able to reach a wider set of audience all over the country through just one picture they've been able to start with zero investment and they have been able to create a name for themselves make themselves independent with the help of social media being a social media influencer and in other ways but on the other hand we have the challenges one of the key challenges that we that the women entrepreneurs are facing today is a lack of technical know how understanding how the app works the extent of the marketing tool the extent of the photography tool and also lack of access to enough laptops and computers and on the other hand i think the uh, the 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 evergreen problem or the ever existing problem all over the world is how to balance family life with work life should i actually go for uh, a training or should i actually go and take care of my children so there is always that as a never ending problem for women but yes yeah, so i think that is the summary um, of what we have been discussing so far so i'll move forward now ami abar sanjita shimu apur kache ferot jete chacchi apa apne amader she means business program er proshikkhon program er apne ekjon ongsho grohon korechilen ami je proshno ta apnake korte chacchi seta hoyto ba onek nari uddoktader jonno shahajjo korbe onader ke ami jante chacchi je ajker je program seta meta a2i like castle partners ebong bangladesh women chambers of commerce and industry একসাথে কোলাবরেট করে করছে তো এরকম যে সংস্থাগুলো আছে এনারা কি পদক্ষেপ নিতে পারে বা এরকম কি করতে পারে জানি আপনাদের যারা নতুন নারী উদ্যোগ তারা আছে তারা ব্যবসায় আসতে ওনাদের জন্য সহজ হয় এবং তাদের ব্যবসার বৃদ্ধিও হতে পারে তো এরকম আমরা কি করতে পারি জানি আমরা আপনাদের সহায়তা করতে পারি থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোয়েশ্চেন আমরা যারা হচ্ছে ইয়াং জেনারেশন থেকে বিলং করি দেখা যায় বেসিক যতটুকু আইডিয়া দরকার ততটুকু আমরা জানি কারণ আমরা একটু ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়া কেন্দ্রিক অ্যান্ড দেখা যায় আগের যারা ছিল তারা খেলাধুলায় বিশ্বাস করতো আর আমরা হচ্ছে ফোন কেন্দ্রিক তো আমরা দেখা যায় যতটুকু জানি বাট তাদের আইডিয়াটা একটু কম 
তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো এই দুইটা জেনারেশনকে যদি আমরা একসাথে কলাবরেট করে দেন এদের জন্য ট্রেনিং সেশনগুলো রাখি এরা একজন আরেকজনকে হেল্পও করতে পারবে অলসো তাদের যে জ্ঞানের পরিসীমাটা বা যেটা যতটুকু জ্ঞান তাদের আছে সেটা আরও বৃদ্ধি পাবে শুধু এতটুকুই নয় আমরা যারা হচ্ছে অলরেডি ট্রেনিংটা করেছি তাদের জন্য আরও অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু ট্রেনিং দেয়া হোক আর যারা এখন পর্যন্ত আমরা যে ট্রেনিংটা করেছি সেটা পাইনি তাদের জন্য এই ট্রেনিংটা আবারও ব্যবস্থা করা হোক অ্যান্ড তাদেরকে আরও প্রশিক্ষণ দেয়া হোক তাহলে আই থিঙ্ক আমরা আর একটু বেটার কিছু করতে পারবো থ্যাংক ইউ আপা so now i turn uh, my attention to dr nova ahmed she has been working extensively on the research field she's been researching on how the access to digital tools and digital platforms have been changing the socio economic conditions of women communities so we will be taking the macro picture now dr nova can you please let us know what so- socio economic changes are expected due to greater access for for women communities to meta and digital platforms like facebook whatsapp and instagram thank you ami banglatei bolchi because conversation to banglate cholche ami goto bochhor pandemic er shomoy bill and melinda gates foundation er ekta funding diye pura bangladeshe meder sathe kotha bolechi শুধু উদ্যোক্তা না সব ধরনের মেয়েদের সাথে কথা বলেছি ওরা টেকনোলজি ব্যবহার কেমন করছে কোথায় কোথায় সমস্যা হচ্ছে এবং সেটাই আমি আসলে শেয়ার করছিলাম একটা আশ্চর্য জিনিস দেখলাম আমরা মানে ভাবছিলাম যে করোনার পর সবাই মানে অনেক গরিব হয়ে গেছে অনেক রকম সমস্যার মধ্যে আছে কিন্তু একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম যে আমাদের মানুষরা খুবই রেজিলিয়েন্ট খুবই আশাবাদী আর মানে অনেক নতুন নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছে সেই উদ্যোগটা শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক না আমি ঢাকায় পেয়েছি যেমন খাগড়াছড়ির কোনাতে পেয়েছি খুলনাতে আছে মানে বিভিন্ন জায়গায় মহিলাদের সাথে পুরুষরাও ছিল আমার আমার রিসার্চের মধ্যে আঠাশ জন মহিলা নয় জন পুরুষ ছিল তো মানে দেখলাম যেটা বাসায় একটা কমন একটা ইয়ে ছিল পারসেপশন হচ্ছে যে টিচিং হচ্ছে মেয়েদের জন্য খুব ভালো তার সাথে দেখলাম নতুন এখন যে বাসায় বসে যদি উদ্যোক্তা হয় আর কোনো সমস্যা নাই কারণ কোনো ঝামেলা নাই বাইরে যেতে হচ্ছে না এটা এক ধরনের একটা সেফ একটা কাজের জায়গা তার সাথে যেটা আসলো কনফিডেন্স লেভেলটা মানে একটা ছোট্ট মেয়ে আমাদেরকে বলছিল আর কি যে মানে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ আ টাস্ক যে নিজে নিজে মোবাইলের টাকা ট্রান্সফার করতে পারছে তো বলল এইটা যখন সে পারছে ওই ফিনটেক দিয়ে তখন আসলে ওর এজেন্টের থ্রুতে গিয়ে যেই হ্যারাসমেন্টটা হয় ওর ফোন নাম্বারটা লিক হয়ে যাচ্ছে এই ঝামেলাগুলি হচ্ছে না আর মানে ওই একটা পাওয়ার ডাইনামিক্স চেঞ্জ হয় ছোটরা যখন অনেক কিছু করতে পারছে একটা মেয়ে যখন টাকা ইনকাম করছে স্বাভাবিকভাবে না ওদের একটা মানে সামাজিক একটা দাম বেড়ে যাচ্ছে তার সাথে সাথে কিছু কিছু সমস্যা ওরা বলছিল যেটা আপনারাও একটু বলছিলেন যে পরের স্টেপে যাওয়ার জন্য কাগজপত্র ওই যে ফিনান এই ডিজিটাল লিটারেসির একটু গ্যাপ আছে কিভাবে কি করবে তারপরে খাগড়াছড়িতে যারা ইন্ডিজিনাস কমিউনিটি ছিলেন ওনারা বলছিলেন ব্যবসাটা একটু বড় করতে গেলে ওনাদের যে ওনাদের তো জমির মালিকানা নাই কাজেই ওনারা যে একটা ব্যাংক থেকে লোন নেবে ওখানে একটা মানে ছোট ছোট বাধাগুলি আছে বাধা মানে আমরা সব রিপোর্টটা লিখছি আশা করি শেয়ার করতে পারব কিন্তু মানে আশ্চর্যজনক ব্যাপারটা হচ্ছে একটা বিশাল অংশ ডিজিটালি ইমার্জিং ডিজিটাল ইউজার্স আর আমার কাছে লাগছে ওদেরকে যদি আমরা ধরে রাখতে পারি ওদেরকে যদি আমরা সামনের দিকে একটু এগিয়ে নিতে পারি রাস্তাটা একটু সোজা করে দিতে পারি কারণ ডিজিটাল অ্যাক্সেস যেমন বেড়েছে তেমন ডিজিটাল অ্যাবিউজটাও বেড়েছে তো দুটা ওটার দিকেও মানে আমি আপনাদের সবাইকে বলবো কোনো কেউ যদি আপনাদেরকে ঠকায় কোনো একটা খারাপ ঘটনা হয় লুকিয়ে রাখবেন না ভেবেন না যে আমাকে বোকা ভাববে বলবো যে শেয়ার ইট সবাইকে বলে দিবেন যেন আরেকজন এইটা ফেস না করে আমি বলবো যে ওইটা বোধ হয় একটা উপায় হবে আর যে মানে অ্যাওয়ারনেস বাড়ানোর জন্য আমাদের একসাথে কাজ করা ছাড়া উপায় নেই অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ডক্টর আহমেদ আই জাস্ট ওয়ান্ট টু সামারাইজ হোয়াট দি কনভারসেশন ওয়াজ অ্যাবাউট সো বেসিকলি হোয়াট উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট ওয়ার হাউ ক্যান দ্য কোলাবরেটিভ পার্টনার্স actually help women entrepreneurs and i think the unanimous answer has been trainings and more trainings and more advanced technical know-how 
And in, on the level of the macro level, I think digital access has made women more confident. It has created more independent women, more innovative women, and even in the face of a pandemic, has created a nation which has been very, very resilient. So um, I look forward to the research, and I look forward to what we have planned forward as well. I mean, Dr. Ahmed, Shabai ki ami onik onik oshongko do dhono baad dite jaachi. Aaj ki amra jante palla mnar yuddok tadher ki aasha kangkhar hoye chhe amader shate. Ebang hoy toba eta diye amra amader ager potte nidishto korte parbo. We will actually pave the way forward with all the with the, all the information and all the hopes and aspirations that these women entrepreneurs have shared with us. And with that hope and with that smile on the faces of the entrepreneurs, I am closing today's session. Thank you, everyone.